Tag. Good evening, Doctor. How is my son doing? Habe ich eigentlich schon alles mit dir durchgequatscht? Do you require medical attention so. as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Ich verteile es einfach Drogen an jeden. Das gefällt mir doch besser. Das gefällt mir nicht. Scheiße. Das war so nicht geplant. Ich sag's euch, das war so nicht geplant. Also, das ist der Todesjahr. Äh, das, das hier, die, also das, Moment, wo ist er denn? Die, 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 die. Wo ist der Kleine? Den Kleinen, den ich umgebracht habe hier. Ja, das, das passiert halt. Das ist halt passiert. Aber... Das habe ich so nicht geplant. Ich merke es mir jetzt einfach, dass diese, diese Mittelfiguren, man, das sollte man besser nicht tun. Sonst ist hier alles noch gesperrt. Zurück. Ich komme wieder. Goodbye, Mrs. Goswell. Und du? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Gesund sieht es nicht aus. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Ach du Heilsuse. Tell me about yourself, Mr. Goswick. Oh, das haben wir auch schon. I don't want to talk, Doctor. Oh, da muss ich noch mehr. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Oh, no, no. Doctor. Ah, dem I'm quite busy right now, Dr. Reed. Yeah, yeah, this thing here. Genau, du warst auch noch Do you need my assistance? Reed. Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Dann nimm die. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Ah! Oh, du pöbelst drum hier. Mit dir werde ich auch noch Thank fertig. you for your time. We'll talk later. Mit dem Rashid habe ich noch nie geredet. Was ist denn hier los? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Stimmt. Also ich habe jetzt, also ich will jetzt gar nicht den Moralapostel spielen, weil ich habe ja selber jetzt gerade den ganzen Distrikt irgendwie ausgelöscht. Scheiße. So in the end, the accusation was true, wasn't it? Trotzdem was. The situation is somewhat awkward, nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. 
I have to say, I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed. Permanently. You will not be bothered anymore by the woman. And who was this woman? If you must know, she worked under my employ as Nurse Crane. But I'll wager that's not what will be written on her gravestone. You killed her? Is that what you consider discretion and diplomacy, Dr. Reed? I did what I thought was best, she... and acted in order. You will learn that trust is a rare and precious commodity in the Immortals' world, my young doctor. And your actions have not induced me to offer you my support. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. Oh. I doubt even if you find him, he will answer you, oh. considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Okay. I'd this like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? <sighs> Finish uh, the process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Oh. Excuse my father. forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. So. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No, you are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Warum biegt ihr immer so komisch hin und her? Ähm, ich mag die Stimme von unserem Hauptcharakter, von, von Dr. Reed. Ich, sie ist so... Ach, ihr könnt mir gerne mal ein Buch vorlesen. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are a... But a branch of the immortal tree. So, die werte Lady. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. 
It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Yeah, but we funktioniert this. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Ich had gerade eben wirklich Spaß. Also gerade eben beim Aufnehmen, letzt, also beim letzten, bei der letzten Aufnahme. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now. And 27 I shall remain. Hey, Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. So, what's the man noch über London? When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters, prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious guard of Prewen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days. But all fanatics are dangerous. Stimmt. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone. But it seemed they have been recruiting. Ja, super. I've been away from London and England for three years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Oh, come on. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Okay. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember... Even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. 
I've learned from experience it is best to decline to play. Gut. Gut, wir haben eigentlich nichts mehr, aber dann sage ich mal Tschüssi. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Geht's dir gut, Junge? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Ja, ich tue zumindest so. Oh, ich hab nichts mehr. Ah, vielleicht kann ich mit dir handeln. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Äh, hab ich doch eh alles. Egal, ich geh wieder. Ach, das ist ja ganz schön eigen. Die Schalocker lässt sich durch die Gegend jockeln. Muss mit dem einen noch quatschen. Was ich auch gelernt habe in der letzten Aufnahme, ähm, bevor ich jemanden aussorge, wirklich alle, ähm, wie heißt es, alle Hinweise zu finden. Zu analysieren. Was ist das? Leichtes Ausdauer geil. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Ich, also diese Augen sehen eigentlich total ungesund aus, dass jemand noch keinen Verdacht geschöpft hat. Oh, drittes Kapitel! Diese Pflanze immer noch nicht. The flower is dying. It needs water. Ja, ich würde ja gern. Mach mich irre. Ich gehe ein bisschen zum. zum Dr. Swansea. Was ist das? Da. Servus! Tag. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? What yes. Is this? Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why you, my dear boy? With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Bitte was?
nach London zu meinem Reich. Bitte was? Ich will ja vorsichtig sein. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. Es gibt Ärger. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? Tod. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Ja, das die Todesmuster eh schon. Kann ich hier noch was klauen? Da. Ich gehe jetzt. So, wo waren die Missionen? Ach so. Okay, gut. Eigentlich. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Yeah. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Naja, was dir zugeschossen ist, weiß ich schon, was der Schwester, also. Was der Schwester zugestoßen ist, wissen wir noch eher. Nämlich du. Ja, ne, hilfreich nur jetzt nicht so. Hier hat irgendwas geblinkt. Da, ah, das Ding. Ich glaube, da hat jetzt wo dieses ganze Zeug hier rum ist. Wie sind die da? Bringen wir das nicht? Nö. Das war unabsichtlich. Das ist das Krankenhaus. Ähm, ich laufe wieder vollkommen in die falsche Richtung. Es war auch jetzt, man merkt auch, wie doof es war, dass ich die Schwester getötet habe und den Bereich feindlich gemacht habe, weil ich jetzt wieder nach Whitechapel muss. Und schon wieder. Okay, gut, nee, es wird doch jetzt keine Sackgasse. Keep out. Einfach nicht rein, aber das war cool, dieses Schaufeln, das ist also wirklich real, also es ist nicht nur real, also es sah echt aus, ob es dazu gehört, dass man da rein kann. Der Flamme hat er wieder. Das heißt, hier müsste ja auch eigentlich ein Zuflucht sein, oder? Ah, 
Also nicht, dass ich jetzt nochmal pennen will, aber... Oder gibt es jetzt hier keine Zuflucht mehr? Hier, oder? Nö. Ach so, was ich eben nicht gemacht habe, was ich noch machen wollte. Ich bin nicht laut ausgesprochen, aber ich habe es mir gedacht. Krümpel. Plunder. So. Ich muss mich aufsitzen. Weil ich ja so blind bin. Pembroke Hospital, 4. August. Sehr geehrter Dr. Swansea. Gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle. Sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land mit Freuden erneut dienen. Natürlich ist es das nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut. Aber auch um, ihre, um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese neue Aufgabe bestmöglich zu äh, ver verrichten. Bezüglich meiner Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges erneut zum Arzt zum Arzt ernannt hat und ich viel, viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, könnte ich sie die Militär, könnten Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrung und Fähigkeiten zu überprüfen. Sie wird Ihnen bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich tun muss, auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Warnender Brief Pembroke Hospital, 25. Oktober. Sehr geehrter Dr. Swansea, hiermit informiere ich Sie über meine st starken Zweifel bezüglich Dr. Turo Strickland und dem Fall von Harvey Fiddick M. Fiddick. Äh, Harvey Fiddick. Punkt. M. Fiddick wurde nach einem schweren Arbeitsunfall eingeliefert. Wenn man ihn nicht angemessen behandelt, läuft der Gefahr, seinen Arm zu verlieren. Dr. Strickland behauptet, ein mediziniger, medizinischer Eingriff konnte den Arm des Mannes komplett heilen. Ich fürchte, dass Komplikationen ihn den Arm kosten könnten. Unser junger Kollege ist ein kühner, experimentierfreudiger Arzt, der in den paar Jahren zu einem hervorragenden Experten reifen könnte. Doch noch fehlt ihm die Expertise, diese riskante Behandlung durchzuführen. Muss ich sie an seine früheren Verfehlungen erinnern. Da Dr. Stillington nicht auf mich hört, empfehle ich Ihnen, sein gefälliges Experiment zu unterbieten. Hochachtungsvoll Dr. Beverly Ackroyd. Moment, Moment. Nachricht an Dr. Swansea. Pembroke Hospital, 23. Oktober. Lieber Edgar, diese Nachricht ist nicht für dich als den Leiter des Pembroke Hospital, sondern dich als meinen alten Freund gerichtet. Seit unserem Gespräch vor zwei Tagen über die Förderung des geschätzten Ag Waverly Ackroyd zum neuen Chefchirurgen von Pembroke habe ich beschlossen, dass dies nicht im besten Interesse der Einrichtung ist. Bitte missverstehe mich nicht. Ich bin überzeugt, dass Ackroyd eine sehr ein sehr kompetenter Arzt ist. Zugegebenermaßen verdient er die Beförderung auch, jedoch nicht zu diesem Zeitpunkt. Nicht so lange wir täglich kämpfen müssen, um die Epidemie in Schach zu halten. Zurzeit brauchen wir äh, klare hierarchische Strukturen und müssen die verletzten Eitelkeiten vermeiden, die eine solche Beförderung mit sich bringt. Wir brauchen eine gehorsame und engagierte Belegschaft. Außerdem möchte ich erwähnen, dass es für dass es für ihn ein guter Charaktertest ist. Manchmal denke ich, Dr. Edward ist ein wenig zu stolz, ein wenig zu begierig, darauf befördert zu werden. Nach der Ablehnung könnte man gut einschätzen, wie er mit Enttäuschung umgeht. Du wolltest meine Meinung und hier hast du sie. Ich bin bereit, diese Punkte direkt mit unserem Kollegen zu besprechen, wenn, wenn er gerne meine Meinung zu diesem Sachverhalt hören möchte. Stets mit freundlichen Grüßen. Cochran Tippett. So. Neue Hinweise. Und der Euda. Ja, Was 
weiter? Oh, der ist für dich. Schade. <lacht> Sorry, dass ich jetzt huste. 